Hello friends, welcome on Success Keys. Myself, Praveena Bishnoi. Today we are discussing chapter 12 of the book Old NCRT of Ancient History by R. S. Sharma. That is age, the age of Rig Veda. Ye uh, friends, we are doing from Oxford's book. If you have a book of NCRT, then you will see that the two chapters are the advent of Aryan, which we have read in the previous chapter. How did the identification of Aryan come from? How did the identification of Aryan come from? How did the identification of Aryan come from? What was their culture? का ऑक्यूपेशन था उसमें दोनों चैप्टर इकट्ठे दिए हुए हैं एडवेंट ऑफ आर्यस और एज ऑफ ऋग्वेदा यहाँ पे आर्यस के बारे में पहले बताया गया अब पूरा बताएंगे कि एज ऑफ ऋग्वेदा कैसी थी पहले सबसे पहले बताया गया कि इंडो आर्यस कहाँ से आए थे अब ये इंडो इरादो इंडो ईरानियंस थे वही कंप्राइज करते हैं इसमें आते हैं इंडो आर्यस और ईरानियंस इंडो आर्यन ईरानियन किससे बने हैं इंडो आर्यन से और ईरानियन से ये कहाँ से आते हैं इंडिया में दो एरिया से आते हैं दो एरियाज हैं सेंट्रल एशिया की जहाँ से इंडिया के अंदर ये आर आर्यस आते हैं पहला एरिया है जिससे बोला जाता है एंड्रोनोवो कल्चर जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि एंड्रोनोवो कल्चर अब ये कौन सा एरिया है ये पूरा सेंट्रल एशिया को कवर करने वाला एरिया है और सेकेंड मिलेनियम बी के अंदर ये कल्चर था और वहाँ से लोग कुछ यहाँ पर कुछ एक मतलब वेव के अंदर लोग यहाँ पर आए सेकेंड अगर जो एरिया आता है वो आता है बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं बी एम ए सी इसकी डेट मानी जाती है 1900 to 1500 तो यहाँ से भी लोग यहाँ पे आए और ये जो कल्चरल जोन है बी एम ए सी की ये कौन से वाला एरिया है साउथ सेंट्रल एशिया जिसमें बैक्टीरिया या बालकन जिसमें से अफगानिस्तान कवर करता है और मार्जीनिया वाला एरिया जो है तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान तो अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान वाले रीजन से भी लोग आए और इधर जो पूरे सेंट्रल एशिया से भी लोग इधर आ रहे थे ईरान इराक वगैरह से ठीक है कुछ जो सीरामिक्स हैं हमें जो साउथ उज़्बेकिस्तान या नॉर्थ अफगानिस्तान में मिलते हैं वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे गंधारा ग्रेव कल्चर में मिले हैं एंड्रोनोवो कल्चर भी है उसमें से भी बहुत सारे एलिमेंट जो है आर्यन लाइफ के अंदर थे मतलब कि तभी हम बोल सकते हैं कि वहाँ से लोग आए क्योंकि इनके कल्चर में लाइफ में पॉटरी में काफ़ी सिमिलैरिटी मिलती हैं मेन यहाँ पर होता है अब एंड्रोनोवो कल्चर की कौन सी चीज़ें आर्यन लाइफ के अंदर थी तो वो कि स्टॉक ब्रीडिंग वो लोग भी कर रहे थे ये भी लोग कर रहे थे पशुपालन को होर्स का यूज़ वहाँ पे भी हो रहा था यहाँ पे भी हो रहा था स्पोक्ड व्हील्स का यूज़ वहाँ पे भी हो रहा था यहाँ पे भी हो रहा क्रीमिएशन दाग लगाना पिट डवेलिंग में रहना और जो बिर्च लीव्स के लू रूफ बनाना घर के जो छत्ते होती थी वो इन इन पतियों से बनाई जाती थी बिर्च लीव से और कि अदर पार्ट्स ऑफ द वुड से और सोमा ड्रिंक तो ये सारी चीज़ें एंड्रोनोवो कल्चर से हमारी सिमिलर होती है ये जो कल्चर था इसे बोला जाता है इसी वजह से प्रोटो इंडो ईरानियन ईरान वाले एरिया से और प्रोटो इंडो ईरानियन वाला इसे कल्चर बोला जाता है इवेंचुअली ये स्प्रेड था ईरान के अंदर भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी ईरान वाले एरिया में भी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले एरिया के अंदर भी था ये जो कल्चर था वो फैला हुआ था एंड्रोनो वो अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड बी सी बी एम ए सी का जो कल्चर है वो इसके एविडेंस हमें दिखते हैं कि हमें जो होर्स को डोमेस्टिकेट करना चेरॉइट वैसे मिलना रथ मिलना पार्शियल क्रीमेशन करना मतलब पूरी बॉडी को ना जलाना और स्वस्तिक के मोटिव ये हमें बी एम ए सी के कल्चर से मिले हैं हाफ ऑफ द डजन ग्रेवियार्ड जो हैं वहाँ पे सजेस्ट द मूवमेंट ऑफ हर्ड्स मैन जो ये था कि मतलब ये जो होता है ना कि भेड़ बकरियों को चराने वाले हैं तो बहुत सारे ग्रेवियार्ड से हमें दिखता है कि ये जो लोग थे मतलब अपने पशुओं को चराने के लिए या फिर वहाँ पे क्या होता है कि हो सकता है कि सूखा पड़ गया लोग इधर आना शुरू हो गए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं बी एम ए सी का जो एरिया था वो रिमेंस है प्रोटो अर्बन कल्चर ऑफ प्री आर्यन टाइम ये यहाँ पे जो ये अर्बन कल्चर है प्री आर्यन टाइम्स वैसे हम देखते हैं कि आर्यन टाइम्स के लोग अर्बन नहीं थे ये हो सकता है कि हड़प्पन के ख़त्म होने वाला टाइम आर्यन के आने वाला टाइम तो यहाँ पे ये इस टाइम के लोग थे ये सजेस्ट करते थे कि हर्ड्स मैन 
सजेस्ट दैट कि हर्ड्स मैन हु डैमेज रेट मूव फ्रॉम दिस एरिया टू द बॉर्डर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो इस एरिया से निकल के बी वाले एरिया से निकल के अब ये हर्ड्स मैन चरवाहे थे इंडियन सब के अंदर आगे तभी हम देखते हैं कि होश रिमेन्स और पोस्ट क्रिमेशन बीरियल्स हमें मिलते हैं स्वेट वैली के अंदर जो बलूचिस्तान अफगान जो वाला एरिया है वहाँ पे हमें मिलते हैं घोड़ों के रिमेन्स की हो सकता है कि घोड़ों के ऊपर आए हों और वहाँ पे हमें उनके मिलते हैं एट अबाउट द सेम टाइम उसी सेम टाइम जो सीरेमिक्स हमें मिले हैं साउथ सेंट्रल एशिया में वो भी हमें स्वेट रीजन के अंदर मिले हैं कि वो उन दोनों की भी सिमिलैरिटीज़ हैं तो लोग यहाँ पे मूवमेंट आ रहे हैं लहरों में आ रहे हैं तो धीरे धीरे हमें इनके जो जो रिमेन्स हैं हमें देखने को मिलते हैं ऑफ द थ्री एरियाज बी बैक्टीरिया इज वेल नोन इन द इंडियन ट्रेडिशन बैक्टीरिया के लोगों के बारे में बैक्टीरिया के बारे में इंडियन ट्रेडिशन में लोगों को पता था इसे बोला जाता था बहलिका जो मत जिसका मतलब होता था कि आउटसाइड द कंट्री मतलब ये मॉडर्न बार्ड वाला बहलिका वाला जो एरिया मतलब हमारी कंट्री विदेशी लोग हैं ये जो टर्म होती थी मैंशन रिग्वे द टर्म इज़ नॉट मैंशन इन ऋग्वेद में मैंशन नहीं है इट फिगर्स लेटर इन वैदिक ऋग्वेद में नहीं है बाद के जो वैदिक टेस्ट हैं जो यजुर्वेद थर्वेद उसके अंदर ये दिखते हैं एक जो ऐसा टेस्ट है कि बहलिका अपियर ए पार्ट ऑफ द नेम ऑफ अ किंग हो सकता है कि ये बहलिका मतलब कि हो सकता है कि किसी किंग के किंग का ही नाम हो बहलिका फिगर होता है क्लासिकल संस्कृत टेस्ट में और उनकी इंस्क्रिप्शन के अंदर भी गुप्ता की जो इंस्क्रिप्शन है फोर्थ सेंचुरी की वहाँ पे भी दिखता है कि उन मतलब कि गुप्ता किंग ने कौन क्योर कर दिया था बहलिका को मतलब हरा दिया था और उसको बहलिका को जीत लिया था और उसके बाद में इन्होंने हु रीच देयर मतलब ये जो हमारे इंडियंस के गुप्ता जो रूलर थे बहलिका तक कैसे पहुँचे थे जब उन्होंने सेवन माउथ ऑफ इंडस मतलब इंडस की सेवन जो ट्रिब्यूटरीज थी उनको क्रॉस करके ये वहाँ तक पहुँचे थे तो ये हमारा साउथ सेंट्रल एशिया वाला रीजन है ये ईरान इराक वाला इधर से से उनकी ट्रिब्यूटरी से होते हुए लोग गुजर गए और वहां पे बहलिका को उन्होंने जीता इस डिफ्रेंशिएटेड इट फ्रॉम द प्रचा और ईस्टर्न इंडिया ये इसको डिफरेंट डिफरेंट मानते थे ये रीजन डिफरेंट था ईस्टर्न इंडिया से बैक्टीरिया कवर करता था पूरा जो पार्ट था अफगानिस्तान के अफगानिस्तान का पार्ट जो ऋग्वेद के अंदर पता था अफगानिस्तान वाला जो पार्ट था वो ऋग्वेद के अंदर पड़ा पता था कि ऋग्वेद में उसका जिक्र होगा अफगानिस्तान रीजन का बहुत सारी जो रिवर्स हैं यहाँ पे फ्लो करती थी यहाँ पे इन दिस टेस्ट यहाँ पे बताया था कि अफगानिस्तान वाले रीजन में उस टाइम पर बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती थी और आर्यनज यहाँ पर सेटल हुए थे अफगानिस्तान में ये इसी वजह से हैं जैसे कि हम जैसे बोलते हैं ना बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर या अफगानिस्तान वाले रीजन में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी सेटलमेंट्स भी इनकी यहीं पे ही थी तो क्योंकि इनका जो नाम है आर्यन जी इसी नाम से पता चलता है कि अफगानिस्तान में पहले आए थे क्योंकि जो आर्या आर्या एक प्रोविंस का नाम है और हरैया जो है रात से ड्राइवड हुआ है अफगानिस्तान में ये प्रोविंस है तो ये इसी से इन्होंने नाम डाल दिया अपना आर्यन आर्यनस अर्लीस्ट जो आर्यनस थे उनका अगर जोग्राफिकल एरिया माना कि देख कहाँ पर वो रहते थे तो वो था ईस्टर्न अफगानिस्तान वाले रीजन में नॉर्थ वेस्ट फ्रोवेंटियर प्रोविंस जो जो पाकिस्तान में है उसमें पंजाब वाले एरियाज में और कुछ वेस्टर्न यूपी वाले एरिया के अंदर ये रहते थे कुछ रिवर्स जो थी अफगानिस्तान की जैसे कि कुभा रिवर जो और जो रिवर ऑफ इंडस है और उसकी पांच ब्रांचेज हैं इनका भी मैंशन है ऋग्वेदा के अंदर ठीक है सतलुज रावी इन सभी का और कुभा रिवर अफगानिस्तान का और इंडस रिवर का भी मेंशन है ऋग्वेदा के अंदर तो मतलब ये इन सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं ना सप्त सैंधव प्रदेश तो इन सात रिवर के प्रदेश में सात रिवर वाले एलिया के अंदर ये आर्यन जाके रहे थे अब सिंधु जो वर्ड है किसको हम इसको रिलेट कर सकते हैं इंडस से जो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर थी आर्यनस के लिए और एक दूसरी रिवर थी सरस्वती जिससे बोला जाता था नदीतमा ये भी बेस्ट रिवर थी ऋग्वेदा के अंदर सरस्वती और इंडस का काफ़ी जिक्र है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है घग्गर हकरा चैनल से जो हरियाणा और राजस्थान में है बट ऋग वैदिक ने डिस्क्रिप्शन किया है इट टू बी अवेस्तन रिवन हरकवती प्रेजेंट हेलमंद रिवन इन द साउथ अफगानिस्तान ऋग वैदिक में किसका डिस्क्रिप्शन है वो अवेस्तन रिवर है एक अवेस्तन रिवर है जिसका नाम है हरकवती 
अभी हमारी घग्गर हक्करा वाली नहीं हरकवती रिवर है और ये प्रेजेंट वाली जो हेलमंद रिवर है साउथ अफगानिस्तान में जहाँ से फ्रॉम वेयर द नेम सरस्वती वाज ट्रांसफर्ड और हेलमंद रिवर से हरकवती रिवर से ही ये नाम ट्रांसफर होके हमारा यहाँ पे नाम पड़ा सरस्वती हरकवती से बना ये सरस्वती एंटायर रीजन जो आर्यन का है पहले सेटल हुए थे इन द इंडियन सब कंटिनेंट इज द लैंड ऑफ सेवन रिवर सप्त सेंधो प्रदेश आर्यन जो इंडिया के अंदर आए वी नो कि अबाउट द आर्यन इन इंडिया हमें अगर आर्यन के बारे में कुछ पता चलता है तो वो ऋग्वेद से ही पता चलता है आर्य अक्कर जो होता है जो टर्म आर्य अक्कर करती छत्तीस बार इसका जिक्र है ऋग्वेदा के अंदर और ये डिनोट करते हैं ये एक कल्चरल कम्युनिटी थी आर्य मतलब एक कल्चर एक कम्युनिटी थी जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोलती थी इन्हें आर्यन कहा जाता था और अगर ऋग्वेदा एक अर्लीएस्ट टेक्स्ट है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ऋग्वेद में मतलब सबसे पुराना अगर कोई लिखित इतिहास है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का तो वो ऋग्वेद ही है ये संस्कृत में लिखा गया था और इसमें कुछ मुंडा भाषा के और द्रविड़ा भाषा के भी शब्द हैं प्रोबेबली ये वर्ड्स कहाँ से आए ऋग्वेदा के अंदर ये थ्रू द लैंग्वेजेज ऑफ हड़प्पन क्योंकि हड़प्पन की लैंग्वेज से आए क्योंकि हड़प्पन हम देखते थे कि हरप्पन्स वाले जो जो लोग थे चैलकोली थे ये ले मतलब साउथ वाले से भी ट्रेड करते थे तो ये यहाँ से इनके जो हड़प्पन लोगों से ये जो कुछ शब्द हैं इसके अंदर जो द्रविड़ा शब्द देखते हैं या मुंडा शब्द उसकी वजह से क्योंकि उस टाइम पे ये लोग प्रचलित थे लोगों से फिर आगे आर एन जाए तो इनके शब्द कुछ इसके अंदर एड ऑन हो गए ये कलेक्शन है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स प्रोबेबली ये जो वर्ड्स परकुलेटेड इन थ्रू द लैंग्वेज ऑफ हड़प्पा ये कलेक्शन है प्रेयर्स ऑफर टू द अग्नि इंद्रा मित्रा वरुणा अदर गॉडेस बाई वीरियस फैमिलीज एंड पोर्ट एंड सेजेस अब ऋग्वेद में है क्या कुछ ये प्रेयर्स की कलेक्शन है प्रेयर की जाती थी उस टाइम पे किसको प्रेयर की कलेक्शन अग्नि को कैसे प्रिपेयर करनी है इंद्र को मित्र को वरुण को कैसे प्रिपेयर करनी है और अदर बहुत सारे गॉड्स को जो प्रेयर है या फिर ऋषि मुनियों को जो प्रेयर है उनके बारे में इसमें बताए गए हैं इसके अंदर जो ऋग्वेद में दस मंडल हैं या मतलब दस बुक्स हैं फॉर सेकेंड टू सेवन्थ जो बुक हैं उनको सबसे अर्लीस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेद बोला जाता है सेकेंड से सेवन्थ तक की बुक्स का और फर्स्ट और टेंथ माना जाता है ये काफ़ी बाद में लिखी गई थी ये लेटेस्ट एडिशन थे फर्स्ट और टेंथ मतलब फर्स्ट और लास्ट ऋग्वेदा के अंदर बहुत सारी थिंग्स हैं जो कॉमन है अवेस्तन जो जैंद वैस्ता हम बोलते हैं जैंद वैस्ता जो लिखा गया था उससे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी जो चीज़ें हैं वो उनके साथ रिलेट करती हैं और ये जैंद वैस्ता ओल्डेस्ट ईरानियन लैंग्वेज का टेस्ट था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऋग्वेदा के अंदर वो काफ़ी रिलेट हुई चीज़ें दिखती हैं दोनों टेक्स में जो टर्म्स हैं मतलब कि जो गोड्स की या सोशल क्लासेज की जो टर्म्स हैं मतलब किसी सोशल क्लास को दिखाना कोई जाति के बारे में बताना हो तो वो नाम बिल्कुल सेम है गॉड्स का यूज कर रहे थे अग्नि मित्र वरुण ये सारे नाम भी उन दोनों के अंदर कॉमन है अर्लियर स्पेसिपन अगर हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का माने तो वो हमें अगर स्पेसिमैन मिले कि वो इंस्क्रिप्शन भी थी एक जो 2200 टू बीसी में इराक के अंदर मिली है इंस्क्रिप्शन मिली है कुछ लिखा हुआ है कुछ पत्थर पे या ऐसे तो वहाँ पे हमें लगता है कि कोई लैंग्वेज थी कुछ पढ़ते थे कोई राइटिंग थी उनकी वो हमें इराक में मिली है उसके बाद में ये इंस्क्रिप्शन मिली है हमें हितीती इंस्क्रिप्शन जिसके हमने बारे में पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये एनाटोलिया जो टर्की वाला रीजन है यहाँ पर नाइनटीन टू ट्वेंटीन सेंचुरीज के अंदर इंस्क्रिप्शन लिखी गई है फिर आती है माइसीनियन इंस्क्रिप्शन जो ग्रीस के अंदर मिली है फोर्टीन हंड्रेड ने आर्यन जो नाम है पहली बार अपीयर हुआ है कैसिटी इंस्क्रिप्शन में 1600 हंड्रेड में फ्रॉम इराक ये कैसिटी इंस्क्रिप्शन कहाँ पे थी इराक में थी यहाँ पे आर्यन का नाम पहली बार नाम पता चला है मितैनी जो इंस्क्रिप्शन है जो फोर्टीन सेंचुरी में थी वो जो सीरिया से मिले यहाँ पे भी ये नाम अपीयर हुआ है एंड उसके बाद हाउ फेर ऐसी कुछ कोई भी इंस्क्रिप्शन इस टाइम के पीरियड की इंडिया के अंदर नहीं मिली है कि इस टाइम के पीरियड की ऐसी कोई भी इंस्क्रिप्शन इंडिया के अंदर नहीं मिली है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर कौन कौन सी इंस्क्रिप्शन है सबसे पहले हमने बात करी कि यहाँ पे 2200 बीसी इराक में फिर एनाटोलिया टर्की के अंदर फिर यहाँ पे माइसीनियन इंस्क्रिप्शन ग्रीस में और कैस कैसाइट इंस्क्रिप्शन हमें मिला है इराक में और मितैनी जो इंस्क्रिप्शन है वो सीरिया के अंदर मिला तो आप देख सकते हैं ईरान इराक टर्की सीरिया यहाँ पे हमें आर्यन का या तो नाम लिखा हुआ मिला है या फिर इस कल्चर के बारे में हमें कुछ ना कुछ जानने को मिला है या इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है उसके बारे में हमें जानने को मिला है
है नेक्स्ट आते हैं द आर्यंस माइग्रेट हुए थे इंडिया में सेवरल वेव्स में ऐसे नहीं कि इकट्ठे ही सारे आगे धीरे धीरे करके कोई सौ दो सौ लो करके फिर पाँच सौ लो अर्लीस्ट वेव रिप्रेजेंट करती है रिग वैदिक पीपल की जो सबसे शुरू में आए वो थे रिग वैदिक पीपल जो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आए थे अराउंड 1500 सौ बीसी के अंदर और इनका कन्फ्लिक्ट था इंडिजीनियस जो इंडिजीनियस लोग जो पहले से रह रहे थे ये हड़प्पा कल्चर के लोग भी हो सकते हैं चैलकोलिथी कल्चर के भी लोग हो सकते हैं इन लोगों को ये बोलते थे दासाज या दस्यूज बोलते थे इनको दासा और दस्यू दो लोग थे जो यहाँ पर इंडिजीनियसली रह रहे थे दासा को मैंशनड किया गया है एंशंट ईरानियन लिटरेचर में भी और उन्हें बोला गया है कि दे सीम टू बी ए ब्रांच ऑफ अर्लियन ये माना जाता है कि ये ब्रांच होएगी अर्ली आर्यंस की ऋग्वेदा में मैंशनड है कि संभरा को डिफीट किया था चीफ कार्ड देवोदासा ऑफ द भारत क्लैन कि भारत क्लैन की जो भारत जाति के जो किंग थे देवदासा ने उन्होंने हराया था संभरा को ठीक है तो यहाँ पे जो टर्म आती है दासा इसका टर्म अपीयर होती है देवदासा मतलब दास अपीयर होता है कि टर्म दास कोई दास या दस्यु जो होंगे तो उनके जो किंग थे देवदासा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो दस्यु थे इन द रिग्वेद रिप्रेजेंट दस्यु ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स रहे होंगे इंडिया के पहले और जो आर्यन चीफ था जिन्होंने इनको ओवर किया उसे कहा गया त्रासा दस्यु मतलब जो आर्यन ने इन दस्यूज को हराया तो मतलब कि उन्होंने उसको त्रास कर दिया खत्म कर दिया तरासा दस्यूज और आर्यन चीफ्स काफी सॉफ्ट थे दासा के प्रति दस्यु के खिलाफ नहीं थे हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी रखते थे दस्यु के खिलाफ पर दासा के खिलाफ दुश्मन नहीं नहीं रखते हुए ये भी हो सकता है कि उनके किंग ने उसे हराया था और इन्होंने दस्यु को हराया था अब द टर्म जो है दस्यु हत्या मतलब दस्यु हत्या की जो दस्यु हत्या मतलब स्लॉटर ऑफ दस्यु ये बार बार यूज़ की गई है ऋग्वेदन मतलब काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी इनकी आक्रोश था या लड़ाइयाँ थी या दुश्मनाई थी इनकी दस्यु के साथ दस्यु प्रोबेबली वर्शिप करते थे लिंग पूजा करते थे और यहाँ पे आ, एंड डिड नॉट ये कैटल्स को डेरी प्रोडक्ट के लिए नहीं पालते थे उनको यहाँ पे या फिर ये नॉन वेजिटेरियन होंगे तो उसको खाने के लिए मारते होंगे पर उनको डेरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं मारते थे पर आगे हम देखेंगे वैदिक कल्चर के अंदर जो लोग होंगे वो खीर का यूज़ करेंगे दूध का यूज़ करेंगे अब आते हैं ट्राइबल कन्फ्लिक्ट अब आपस में अब इनकी अब आर्यनज लोग आए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अब उनके डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स होंगी अब वो आपस में ट्राइब्स के भी आपस में कन्फ्लिक्ट चलते होंगे कि अब हमें अभी अभी तक हमें बहुत कम पता था कि वेपन्स वेपन्स अबाउट द वेपन्स ऑफ द एडवर्सरी ऑफ द इंडो आर्यन पीपल हमने काफ़ी डिफीट्स या इन्फ्लिक्टेड बाय द इंदिरा और द एनिमीज यहाँ पे उनके वेपन्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं मिलती है बट यहाँ पे ये सुना जाता है कि ये जो हराया गया था इन्होंने दस्यु को वो किसके द्वारा हराया गया बाय द इंद्र मतलब कि इंद्र ने वर्षा करके या उनको हरा दिया ऋग वेदा के अंदर इंद्र को बोला गया था पुरंदर पुरंदर का मतलब होता है कि वहाँ पर जो वो रहने वाले लोग हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना उनके रहन रवासी रह, घरों को उनके डवेलिंग्स को ख़त्म कर देना तो यहाँ पर ये जो यूनिट थी कि कहाँ पर लोग रह रहे थे इनके जो घर थे इनके बारे में अभी तक हमें नहीं मालूम पड़ा ये माना जा सकता है कि जो प्री आर्यन के लोग थे वो नॉर्थ अफगानिस्तान में रहते थे और फिर आर्यन आए तो इन्होंने इसे हटा दिया या इंद्र ने वर्षा करके इनको ख़त्म कर दिया ये ख़त्म हो गए बाढ़ से बह गए तो यही वो बात की इससे पहले वाले लोग शायद बाढ़ में बह गए होंगे इंडो आर्यन सक्सीड हुए थे हर जगह पे क्यों सक्सीड हुए एक तो इनके पास अच्छे रथ थे जो घो अच्छे घोड़े थे इनके पास जो अभी तक वेस्ट एशिया वाले लोगों को नहीं मालूम था और आर्यन जो अच्छे सोल्जर होते थे इनके पास अच्छे मतलब बॉडी डिफेंस आर्मर होते थे आर्म्स होती थी शील्ड जो थी तो भाला जो राउंड राउंड होता जो आगे कोई मतलब तीर मारता है तो उसको रोकने के लिए प्रोटेक्टर के लिए ठीक है बॉडी प्रोटेक्टर जैसा हो गया तो वो सब कुछ अच्छे होते थे जिसकी वजह से ही इनको हर जगह पर सक्सेस मिली थी इंडियो इंडो आर्यन के दो टाइप्स के कन्फ्लिक्ट हुए थे दो टाइप्स के लोगों के साथ फर्स्टली पहले तो इन्होंने लड़ाई करी थी कि जो आर्यन से पहले लोग यहाँ पे रह रहे थे हो सकता है चैलकोलिथी के या पोस्ट रपन कल्चर के लोग रह रहे हों दूसरे इनकी आपस में भी लड़ाइयाँ चलती थी इंट्रा ट्राइबल आपस में ट्राइब्स के कन्फ्लिक्ट होते थे आर्यन कम्युनिटीज़ के काफ़ी लंबे समय तक ये कन्फ्लिक्ट चलते रहे थे आर्यन डिवाइड थे पांच ट्राइब्स के अंदर जिससे बोला जाता है पंच जना पाँच ट्राइब्स थी आर्यन की एक ही नहीं थे पाँच ट्राइब्स की बट देर माइट बीन अदर कुछ अदर ट्राइब्स भी हो सकते पर मेनली तो पाँच ट्राइब्स थी आर्यन आपस में लड़ते रहते थे कुछ टाइम्स ये सपोर्ट दो नॉन आर्यनस का भी लेते थे मतलब बोलते थे ना दूसरे का सपोर्ट भी लेते थे जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो आपस में तो ये फ्रेंच वगैरह 
से पर ये सपोर्ट इंडियन लोगों का भी लेते थे तो ऐसे ही आपस में आए तो ये इंडियन लोगों का भी यहाँ पे नॉन आर्यन का भी सपोर्ट लेते थे भारत और त्रिस्तु ये रूलिंग आर्यन क्लैन से भारत क्लैन और त्रित्सु ये जो क्लैन थी आर्यन क्लैन ये सबसे ज़्यादा रूल करने वाले थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लैन के ऊपर राज किया था काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल लीड, लीडर्स को इन्होंने हरा दिया था और इनको सपोर्ट मिला हुआ था प्रीस्ट विशिष्ट का विशिष्ट जो सेज थे प्रीस्ट थे ब्राह्मण थे वो इनको सपोर्ट करते थे कंट्री भारत वर्षा को नेम्ड भारत ट्राइब के पीछे भी भारत ट्राइब जो आर्यन की बहुत अच्छी ट्राइब थी जो रूलिंग ट्राइब थी उसके पीछे ही हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा था जिसका नाम ऋग्वेद में भी दिया गया इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है भारत रूलिंग जो क्लैन थी वो अपोज की जाती थी टेन चीफ्स के द्वारा अदर जो टेन चीफ्स के द्वारा था उनको ये उन्हें अपोज करते थे फाइव ऑफ देम वर द हेड ऑफ आर्यन ट्राइब्स और अदर जो पांच थे वो नॉन आर्यन पीपल की मतलब ये मान सकते हैं कि पांच नॉन आर्यन की ट्राइब थी यहाँ पे और और जो पांच जो आर्यन ट्राइब्स थी उन्होंने ये इनको आर्य जो भारत रूलिंग क्लैन को काफ़ी अपोज करते थे और फिर इन इन सभी के बीच में एक बैटल हुई थी एक लड़ाई हुई जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ टेन किंग्स ये कहाँ पे कौन सी रिवर के किनारे पुरशुकनी रिवर जिसे बोला जाता है नया नाम इसका जो है रावी रिवर के किनारे पे ये लड़ी गई थी और यहाँ पे विक्ट्री हुई थी सुदास की और इन्होंने सुप्रीमेसी एस्टेब्लिशमेंट की थी सुदास एंड एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द भारतास भारतास की सुप्रीमेसी यहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी डिफिटेड जी जो ट्राइब्स थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें जो ट्राइब थी वो थी पुरुष पुरुष यहाँ पे डिफीट हो गए थे सब्सिक्वेंटली भारत ने पुरुष के साथ में हाथ मिलाया और एक नई रूलिंग ट्राइब आई जिससे बोलते हैं एक नई रूलिंग मतलब भारत और पुरुष ने मिलकर एक नई रूलिंग ट्राइब बनाया दैट इज़ कुरूज कुरूज कम्बाइंड कुरूज फिर कम्बाइंड हुए थे पंचालास के साथ में और एस्टेब्लिश किया अपना रूल अपर गेंगेटिक बेसिन के अंदर जहाँ पर इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द लेटर वैदिक टाइम्स अब नेक्स्ट आता है कि ये करते क्या थे ऑक्यूपेशन क्या थी तो ये करते थे कैटल रियरिंग पशुओं को पालना और एग्रीकल्चर करना तो इसी से हमें उस कुछ मटेरियल लाइफ के बारे में पता चलता है कि सबसे पहले तो इनको घोड़ों का यूज़ पता चल गया था कि घोड़ों को डोमेस्टिकेट कैसे करना है कैसे उनको युद्ध के लिए यूज़ करना है डिफरेंट रथ बनाने के बारे में पता चल गया था इनके पास अच्छी आर्म्स भी आर्म्स भी थे टूल्स भी थे जो ब्रॉन्स के बने हुए थे और इन्होंने स्पोक्ड व्हील भी बना दिया था जो काफ़ी तेज़ी से गति से चलता था जिनका जो स्पोक्ड व्हील सबसे पहले कहाँ इसके की शुरुआत हुई थी कहां से डेब्यू हुआ था इसका इसका डेब्यू देखो कोकेसस एरिया 2300 बीसी के अंदर और उसके बाद में ये इंडिया के अंदर आया इसके साथ साथ ही इंडिया में कॉपर अच्छी खेतरी माइंस के अंदर था राजस्थान में और फिर कॉपर और टीन मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था तो इन्हें ऋग्वैदिक पीपल को अच्छी खासी नॉलेज थी एग्रीकल्चर करने के भी प्लो शेयर का भी यहाँ पर मतलब कि जुताई का भी काफ़ी यहाँ पर एग्जाम्पल मिलता है ऋग्वेदा में और जो जुताई करने के लिए जो प्लो होता था वो वुड का बना होता था जैसे पुराने ज़माने में होते थे और इनको सोइंग करने की भी नॉलेज थी कि कैसे बीज बोते हैं कैसे काटते हैं थ्रेशिंग करते हैं और डिफरेंट सीजन के बारे में नॉलेज थी कि किस सीजन में कौन सी चीज़ की बुआई मतलब अच्छी खासी इन्हें एग्रीकल्चर की नॉलेज थी एग्रीकल्चर वेल नोन टू द प्री आर्यन आर्यन से पहले वाले लोगों को भी एग्रीकल्चर की नॉलेज थी और ये नॉलेज वैदिक पीपल वादी को, को भी थी बट वॉज परहैप्स यूज प्राइमरी टू प्रोड्यूस द फॉर्डर बट यहाँ पे ये आ, ये इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था कि फॉडर के लिए इन्होंने फॉडर भी मतलब पशुओं के लिए जो चारा है वो भी इन्होंने यहाँ पे उगाना शुरू किया अब क्योंकि ये कैटल्स को रखेंगे हॉर्सेस को रखेंगे तो उनको कुछ खिलाना पड़ेगा तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था फॉडर को भी उगाना शुरू कर पहले तो खुद के लिए सीरियल्स उगा रहे थे फॉडर भी उगा रहे हैं मेनी रेफरेंसेज यहाँ पर दिया गया कि कौ को बुल को रिग्वेदिंग के लिए काफ़ी इनकी बार काफ़ी जैसे मतलब ना गो का नाम और बुल का नाम काफी ऋग्वेदिक में काफी बार यूज किया गया है जो मतलब मेन सबसे ज्यादा इनका यूज किया गया अदर जो और भी जिनको रियर करते थे उनसे ज्यादा काओ और बुल का नाम आया है वार यहाँ पे जो वार जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो काउस के लिए लड़ी जाती थी कि हमें ज़्यादा जा, किसी ट्राइब के पास ज़्यादा गायें हैं तो उसके साथ लड़ाई करके उसकी गायें अपने साथ ले लेनी और जो टर्म्स होती थी वार का वो भी यही होती थी कि गेविस्टी और द सर्च फॉर द काउस मतलब वार किसी के लिए कि गाव काउस को सर्च करने के लिए और काउस इकट्ठी करने के 
फैमिली होते थे तो काओ सबसे बड़ी वेल्थ थी अगर किसी प्रीस्ट को दान में देने हैं तो भी काओ देनी है किसी को कुछ गिफ्ट में देना है तो भी गायें देनी है अगर जीतना है तो भी काओज को जीतना है तो काओज एक वेल्थ होती थी और अगर गिफ्ट दिए जाते थे प्रीस्ट वगैरह को तो उनको भी यही दिया जाता था काओज दी जाती थी या वुमेंस दी जाती थी वुमेन स्लीवस दी जाती थी उनको कोई लैंड वगैरह नहीं दिया जाता इस पर लैंड का कोई उनको लैंड की इंपॉर्टेंस नहीं थी उनको काउज की इंपॉर्टेंस थी लैंड की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों नहीं थी कभी वृक्ष थे एग्री फॉरेस्ट थे उनको काटना छाटना मुश्किल था अभी एग्रीकल्चर की तरफ फोकस कर रहे थे उसके बाद में देखें अब लैंड का फोकस धीरे धीरे आएगा ऋग्वैदिक पीपल जो हैं वो यहाँ पे ऑक्यूपाइज करते थे लैंड फॉर ग्रेजिंग ग्रेजिंग के लिए कल्टीवेशन के लिए सेटलमेंट करने के लिए बट लैंड यहाँ पे कोई अभी तक इतना वेल एस्टेब्लिश टाइप ऑफ प्रॉपर्टी नहीं था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी मतलब अगर वो पूरा ट्राइब्स इकट्ठे मिलके उस एरिया को जोतते थे, थे कृषि करते थे तो वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती थी गायें गायें प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी ऋग्वेदा के अंदर मैंशन है कुछ आर्टिसंस का जैसे कारपेंटर्स का चाचर ऑयट मेकर का वीवर का भी लेदर वर्कर का भी पॉटर्स का भी लैदर वर्क का मतलब घोड़ों के ऊपर वो रखने के लिए जो बनाया जाता है हो सकता है वो लैदर के बनाए जाते हैं पॉटर का तो हर जगह पे आएगा तो ये सारे क्राफ्ट इस टाइम पे यूज़ किए जाते थे द टर्म अयाज यूज्ड फॉर कॉपर ये अयाज जो नाम है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है अभी आपको याद रखने की टर्म जो अयाज किसके लिए यूज़ किए जाते हैं ऋग्वेदा में फॉर कॉपर या ब्रॉन्ज के लिए यूज़ आते हैं शोज़ दैट मेटल वर्किंग वाज नोज अब ये इसका मतलब है कि मेटल के ऊपर कार्य करने के बारे में इनको नॉलेज था एंड दे डिड नॉट हाव यहाँ पे क्लियर एविडेंस नहीं मिला है कि यहाँ पे कोई ट्रेड होता था या दूसरे किसी देश के साथ हम किसी कल्चर के साथ ट्रेड कर रहे हैं आर्यन और जो वैदिक पीपल्स होते थे ये लैंड रूट्स को यूज़ करते थे क्योंकि जो समुद्र वर्ड जो है मेंशन है ऋग्वेदा में इंडिकेट करता है कि स्ट्रेच ऑफ वाटर तो यहाँ पे मोस्टली लैंड रूट्स का इन्होंने यूज़ किया गया है टर्म पुर जो मैंशन है टेक्स्ट में इसका मतलब होता है डवेलिंग यूनिट मतलब कि जब अभी हम देखते हैं कि किसी जगह का पदमपुर जयपुर तो ये जो होते थे कि वहाँ की डवेलिंग वहाँ पर रहने वाले लोग उस जगह का नाम या फिर क्लस्टर ऑफ यूनिट या फिर किसी नॉट अ सिटी और अ फोर्ट मतलब एक जगह पे रहने वाले लोग मतलब छोटा सा गांव हो सकता है समटाइम्स सच ए यूनिट इज़ क्रेडिटेड विद अ थाउजेंड जो हो सकता है कि उस जगह पे बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे दरवाजे मतलब बहुत सारे घर हों या बहुत सारे कमरे हों उसे बोला जाता था सहसरा बहुत सारे डोर्स हों जिसके तो ये काफ़ी एग्जैक्टेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता था देर फॉर आयरन सिटीज़ में नहीं रहते थे ये गाँवों में ही रहते थे हो सकता है कि गाँवों में बहुत सारे घर हों पर ये गाँवों में ही रहते थे और ये एक हो सकता है कि ये फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट में मतलब कि मड सेटलमेंट हो पूरे कम काफी सारे घर और उसके साइड में एक फोर्टिफिकेशन भी की गई वो भी मड की पर अभी तक उसके कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिले और ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी फैमिलियर थे केव्स के साथ में भी माउंटेन्स में रहते थे तो ये केव्स के साथ फैमिलियर थे केव्स में रहते होंगे रिसेंटली एक साइट है भगवानपुरा हरियाणा के अंदर और तीन अदर साइट है पंजाब के अंदर जहाँ पे हमें पेंटेड ग्रे वे पोट्री मिली है अलॉन्ग विद लेट हरप्पन पोट्री लेट हरप्पन पोट्री भी मिली है और ग्रे वे पेंटेड ग्रेवियर पोट्री भी मिली है डेट अगर भगवानपुरा में जो हमें चीज़ें मिली हैं वो 1600 से हज़ार बी सी की हैं और ये टाइम कब का है ऋग्वेदा का टाइम है जोग्राफिकल एरिया देखें अगर तीनों चारों साइट्स का अगर हम देखें तो ये काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है जो ऋग्वेदा की साइट्स को बताता है पेंटेड ग्रेवे है वो इन सभी साइट्स में मिला है आयरन की ऑब्जेक्ट्स की मिली है यहाँ पर ग्रेवे फाउंड एट ऑल साइट्स आयरन ऑब्जेक्ट्स एंड सीरियल्स वर मिली मिसिंग यहाँ पर आयरन ऑब्जेक्ट्स और सीरियल्स नहीं मिले मतलब कि खाने पीने की कोई चीज़ या सीरियल्स की और आयरन ऑब्जेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट हम देखेंगे बाद में जनपद के टाइम पे आएंगे ज़्यादा वी मे देर फोर वी एर फोर थिंक ऑफ ए प्री आयरन फेज ये प्री आयरन फेज है पेंटेड ग्रेवेयर की विच कॉन्साइडेड विद द ऋग्वेदिक पीपल ये मतलब पेंटेड ग्रेवेयर ऋग्वेदिक पीपल के साथ कॉन्साइडेड है कि पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर भी है ऋग्वेदिक कल्चर भी है बट अभी तक इनको आयरन के बारे में नॉलेज नहीं है और बहुत सारे सीरियल्स के बारे में नॉलेज नहीं है इंटरेस्टिंग फाइंड क्या है भगवानपुरा में कि एक तेरह रूम का मर्ड हाउस है जो हो सकता है कि एक बड़े ट्राइबल चीफ का रहा हो कैटल बोन्स भी यहाँ पे काफ़ी सब्सटेंशियल नंबर में मिली है सभी साइट्स के अंदर और हॉर्स बोन भी मिली है भगवानपुरा के अंदर तो ये बताते हैं कि यहाँ पे कैटल की रियरिंग करते थे अब यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि सीरियल्स नहीं मिले तो हो सकता है कि ये यहाँ पर खेती वगैरह नहीं है एग्रीकल्चर वगैरह नहीं करते थे सिर्फ कैटल रियरिंग ही कर रहे हो नेक्स्ट आता है ट्राइबल चीफ डम जो ट्राइबल्स के चीफ होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी थी आयरन की वो फंक्शन करती थी ट्राइबल चीफ्स के ऊपर मतलब कि ट
वो कॉमन सेंटर ऑफ द हेड होता था उसी के निर्णय माने जाते थे और वो इसको क्यों चीफ बना लिया जाता था कि जो अच्छा लीडर होता था मतलब जो अच्छा युद्ध के अंदर योद्धा होता था उसको वहाँ का चीफ बना लिया जाता था और उसे ही उसको बोला जाता था राजन और ऋग्वेदा पीरियड के अंदर किंग्स की जो पोस्ट होती थी वो हेरिडिट्री होती थी किंग की पोस्ट हेरिडिट्री होगी और चीफ हो गया वो राजन हो गया राजन एक काइंड ऑफ चीफ हो गया वो डिड नॉट एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर उसके पास कोई अनलिमिटेड पावर नहीं होती थी और उसको वापस ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन उसको रिकॉन भी उसकी पावर छीन भी सकती थी बट किंग की पावर जो होती थी वो हेरिडिट्री होती थी यहाँ पर हमें ड्रेसेज मिले हैं कि किंग को भी चुना जाता था ट्राइबल असम्बलीज द्वारा जैसे समिति द्वारा किंग वे कौन किंग बनने के लायक है कौन मंगा तो किंग यहाँ पर चुना जाता था एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मान सकते हैं कि समिति टाइप की एक असेंबली होती थी जहाँ पे किंग को चुना जाता जैसे भी प्राइम मिनिस्टर चुन रहे हम ठीक है द किंग को बोला जाता था कि ये ट्राइब का प्रोटेक्टर होगा और ये हमारी कैटल्स को प्रोटेक्ट करेगा हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ेगा और हमें गोड्स को ये गोड्स के लिए गोड को प्रे प्रेयर करेगा हमारे भी हाफ पे भगवान को याद करेगा उनको प्रेयर करेगा बहुत सारे जो ट्राइब ट्राइबल्स और किंग बेस्ड असेंबलीज थी वो उस टाइम पर होती थी कि ट्राइबल असेंबलीज होती थी जैसे सभा समिति विधता और गना ये सारी ट्राइबल असेंबली होती थी इनका सभी का मैंशन है ऋग्वेदा के अंदर और यहाँ पे क्या होते थे कि आपस में मतलब कि सूझबूझ करके बातचीत से निपटारे निपटाए जाते थे मिलिट्री एक्शन क्या लेना है ये भी बातचीत से सब सहमति होती थी रिलीजियस फंक्शंस कौन से होते थे ये सब कुछ यहाँ पे होते थे इन सभा समितीज के अंदर वुमेन भी इन सभा और विधता को जो अटेंड करती थी सभा और समिति जो होते थे काफ़ी मैटर्ड अ ग्रेट डील इन अर्ली वैदिक टाइम में काफ़ी मतलब बड़ी बात थी सभा समिति का होना यहाँ पर और बहुत सारे कार्य इनके द्वारा किए जाते थे सो एट द चीफ और किंग शोड एंड ईगरनेस टू विन द सपोर्ट तो इसीलिए हम देखते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंस थी तभी किंग चाहता था कि हमें सभा समिति का जो क्या है सपोर्ट हमारे साथ हमेशा रहे जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जा रहा है कि अगर हमें लोकसभा का सपोर्ट हमारे साथ बने रहे तो हर कोई घर हर वाजिब कोशिश करना तो ऐसे ही कि सभा समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी ना कि विधता और गना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था जो किंग असिस्ट करता था उसको कुछ उसके फंक्शनरी डे टू डे कार्यक्रम मतलब डेली जो कार्य करना है किंग्स को कुछ फंक्शनरी जैसे अभी हमारी कैबिनेट होती है उसको कुछ मंत्री होते हैं वैसे वो फंक्शनरी होते हैं जो उसे हेल्प करते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें था एक पुरोहित दो जो दो जो ब्राह्मण होते थे वो मेजर रोल प्रे प्रे किया ऋग्वेदी में एक तो वशिष्ठ और विश्वामित्र तो यहाँ पर जैसे बोले किंग को असिस्ट कर रहे थे कुछ पुरोहित तो वो पुरोहित वशिष्ठ और विश्वामित्र थे वशिष्ठ काफ़ी कंजर्वेटिव होते कंजर्वेटिव थे और विश्वामित्र काफ़ी लिबरल थे विश्वामित्र ने कंपोज किया था गायत्री मंत्र ताकि आयरन का जो वर्ल्ड है मतलब आयरन की ट्राइब का मतलब वो पूरा उसमें फैल जाए आयरन वर्ड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए उसके लिए उन्होंने कंपोज किया था गायत्री मंत्र कि जो भी गायत्री मंत्र को जाप करेगा वो आयरन का फोल्ड में आ जाएगा मतलब कि वो आयरन के फोल्ड को एडमिट करता है या आयरन आयरन आर्यन हो गया इवेंचुअली ये जो मंत्र था इसकी मोनोपली थी मतलब इसको कौन कौन जप कर सकता था वो एक तो हायर वर्ण के लोग और प्रीस्ट ना कि विमेन और शूद्र इसे जाप नहीं कर सकती थी वैदिक प्रीस्ट होते थे वो इंस्पायर होते थे ट्राइबल चीफ से इनटू द एक्शंस ठीक है तो वो इंस्पायर करते थे ट्राइबल चीफ को कार्य करने के लिए और कि एक्सप्लॉयट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं कहीं पे और फिर प्रीस्ट प्रीस्ट को जो चीफ होता था वो कुछ रिवार्ड भी देता था उसको कुछ गऊदान में दे दी उसको स्लेव्स दे दिया कहीं पे वो जीत गया तो अपनी लड़ाइयाँ नेक्स्ट इन द रैंक से अब किंग से दूसरा स्थान किसका था सेनानी का था जिसे बोलते थे कि हेड ऑफ द आर्मी होता है ये यूज़ करता था एक्स का स्वोड का तलवारों का भालों का यूज़ करता था और यहाँ पर हम कोई ऑफिसर यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं था जो टैक्स कलेक्शन कर रहा है टैक्स कलेक्शन वाला कोई ऑफिसर का कोई भी नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता है हो सकता है कि लोग अपनी मर्जी से ही ऑफरिंग देते हों राजा को अपनी मर्जी से कुछ दान में मतलब दे आते हों बली टू द राजन और इसकी प्रेजेंट्स और द स्पॉइल्स मतलब जो प्रेजेंट दिए जाते थे या फिर जब वार के ज़्यादा हमने जो चीज़ें लूटी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी वैदिक असेंबली के अंदर एंड इज़ डन इन अ किन बेस्ड कम्युनिटीज़ और ये किस में होती थी जो किन बेस्ड कम्युनिटीज़ है जैसे अधिक सभा समिति और वो सारी असम्बलीज में ये बांधती जाती थी ऋग वेदा के अंदर कोई भी मैंशन नहीं है कि कोई जस्टिस का कोई मतलब कि न्याय के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या कोई जस्टिस का कोई जज वगैरह इसकी कोई भी यहाँ पर न्याय देने वाला कोई भी बंदे का नाम यहाँ पर नहीं मिला है और इट वॉज़ नॉट हावेवर कि ये कोई आइडियल सोसाइटी थी क्योंकि 
देर वाज यहाँ पे ये नहीं था कि कोई यहाँ पे कोई जस्टिस यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा तो ये मैंने इधर के सारे मतलब सुकून से ही रह रहे थे नहीं क्योंकि यहाँ पे केसेस हैं कि थेफ्ट भी होती थी चोरी चकारियाँ भी हो रही हैं यहाँ पे क्योंकि काउस को चोरी करके ले जाते थे स्पाइस भी यहाँ पे होते थे जो यहाँ पे गुप्तचर रखे जाते थे कि कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उनके ऊपर कोई स्पाइस भी रखे पर सारा हाथ किसके हाथ में किंग के हाथ में ही सब कुछ था टाइटल्स ऑफ द ऑफिशल डू नॉट इंडिकेट टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी को ऑफिशियल को कोई टाइटल मिला हो तो ये नहीं कि वो उसके टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन को बत, बताता है कुछ ऑफिसर ऐसे भी होते थे जो अटैच्ड होते थे टेरिटरी से कुछ नहीं भी होते थे ये एंजॉय जो टेरिटरी से एंजॉयड मतलब कि किसी मतलब उनको ये एक एरिया दे दिया कि जिसके ऊपर वो राज करेंगे ये जो एंजॉयड पोजीशन होते थे अथॉरिटी इन द पोस्चर ग्राउंड एंड सेटल अब उनको किस चीज़ किस जगह की अथॉरिटी दे दी कि यहाँ पर जहाँ पर चरवाहा की जमीन है या फिर या फिर सेटल विलेजेज हैं ऑफिसर जो इंजॉयड करता था उस मतलब कि पोस्चर लैंड पर उससे बोला जाता था व्रजापति मतलब जो उस लैंड के ऊपर उस जिसकी अथॉरिटी है जहाँ पे काफ़ी विलेजेस भी हैं या चरवाहा वाली लैंड भी हैं तो उसको बोले बोला जाता था व्रजपति ही लीड टू द बैटल ऑफ द हेड्स ऑफ द फैमिली कार्ड कुलप्स और ये जो बैट ये लीड ये ही लेड टू द बैटल ऑफ द हेड्स ऑफ द फैमिली व्रजपति होता था वो बैटल्स को लीड करता था जो डिफरेंट कुल के बीच में मतलब कि हेड ऑफ द फैमिलीज के बीच में लड़ी जा रही हैं या फिर किसी ग्राम में जैसे कोई छोटा सा गांव है उसमें जो लोग रह रहे हैं उनके जो हेड के बीच में लड़ी जा रही हैं जैसे जैसे ही ये जो ग्रामीणी होते थे एक जगह पर आके सेटल हो जाते थे तो यही अब हेड ऑफ द विलेज बन जाते थे और इनको पोजिशन मिल चुकी थी व्रजपति की किंग को हमने नहीं देखा कि वो कोई स्टैंडिंग आर्मी रख रही उसके पास पाँच सौ छः सोल्जर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता था जब जब टाइम आता था लड़ाई करने का तो वो उसके पास मिलिशिया होते थे जो जिन जो मिलिट्री के फंक्शन करते थे वो जो लोग आम नागरिक ही होते थे वो मिलिट्री के फंक्शन करते थे जब भी, भी उन ट्राइबल ग्रुप्स को लोगों को बोला जाता था जैसे कि व्रता गना ग्रामा सरदा ये सारे सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे जिनके अंदर जो लोग थे जब इनको लड़ाई के लिए बुलाया जाता था ये लड़ाई करते व्रता गना ग्रामा और श्रद्धा बाय एंड लार्ज ये एक जो ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था यहाँ पे जिसके अंदर मिलिट्री एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता था कि ठीक है ट्राइब्स के अंदर अभी भी हमें देखे कि वो योद्धा काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ पे कोई सिविल सिस्टम या टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था क्योंकि ये नहीं था कि किसी एक टेरिटरीज को ही लेके उनके बीच में लड़ाई हो रही है कि हमने अपने को टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है नहीं ये सारे एक जगह जगह पे दूसरी टेरिटरी के ऊपर हथियाने के लिए चले जाते थे वॉन्डर होते थे कि इसको जगह को लगा रहे हैं दूसरी जगह इन्होंने ले ली तो दे वर द थ्रोज ऑफ द परपैचुअल एक्सपेंशन बार बार ये एक्सपेंशन करते थे माइग्रेट होते थे एक जगह से दूसरी जगह तक क्योंकि अभी तक ये एक्सप्लोर ही कर रहे थे सब कुछ अभी तक इन्होंने कोई टेरिटोरियल अपनी टेरिटरी नहीं बनी हम इतने ही एरिया के अंदर रह रहे हैं नहीं नेक्स्ट आता है तो ये ट्राइबल टाइप ट्राइब वाले लोग ना एक जगह से दूसरे जगह पर एक फोर से नेक्स्ट आता है ट्राइब्स एंड फैमिली किंगशिप वाज़ द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किंगशिप जो होती है वो एक बेसिक था सोशल स्ट्रक्चर के भी हम एक ही क्लैन के लोग हैं एक ही ट्राइब के लोग हैं और मैन को आइडेंटिफाई किया जाता था उसकी जाति से जिससे वो बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे हमें देखते हैं कि बहुत सारे ऋग वैदिक के किंग्स के हमें यहाँ पर नाम मिल रहे हैं पीपल जो प्राइमरी लॉयल्टी थे वाज टू द ट्राइम पीपल सबसे पहले अपनी लॉयल्टी ऐसे वहाँ पर कोई ये नहीं था कि टेरिटरी के लिए राज्य के लिए राज्य के लिए नहीं सबसे पहले हमने लॉयल होना है अपने ट्राइब के प्रति जिसे बोला जाता था कि अपने जन के प्रति अपने विच इज कॉल्ड द जन वन ऑफ द अर्ली बसेस कंबाइंड स्ट्रेंथ जो होती थी वॉरियर्स की टू ट्राइब्स गिवन एज ए ट्वेंटी वन अगर कंबाइंड स्ट्रेंथ देखें कि वॉरियर्स दो ट्राइब्स में कितने तो वो ट्वेंटी वन ही होते थे ठीक है तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो मेम्बर्स जो ट्राइब्स के कितने होते थे अगर हम टोटल मेम्बर्स देखें किसी भी ट्राइब के अंदर वो सौ से ज़्यादा नहीं होते जैसे हम टोटल वॉरियर ही अगर हमारे बीस इक्कीस निकल रहे हैं दो ट्राइब को मिला के तो मतलब टोटल लोग सौ से ज़्यादा नहीं होते होंगे जना अकर्स अबाउट अबाउट टू सेवेंटी फाइव प्लेसेज इन द ऋग्वेदा जना टर्म का यूज़ दो सौ पचहत्तर बार हुआ है ऋग्वेदा के अंदर और जनपद या फिर टेरिटरी का एक बार भी यूज़ नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे इन्होंने कोई अपनी टेरिटरी नहीं बनाए थे अभी तक ये ट्राइबल की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे पीपल किससे अटैच होते थे अपनी ट्राइब के साथ ना कि कोई टेरिटरी के साथ ना ही कोई किंगडम के साथ अभी तक इनका कोई किंगडम था ही नहीं कोई जनपद कोई महगद कोई मिथिला कोई ऐसा किंगडम नहीं था बस ये अपनी ट्राइब के साथ ही अटैच होते ट्राइब के जो 150 लोग हैं उनके साथ ही कनेक्टेड होते थे और उसी के प्रति ये लॉयल होते थे अनदर इंपॉर्टेंट टर्म जो स्टैंड करती है ट्राइब के लिए ऋग्वेदा के अंदर वो थी विश एक
जिक्र मिला है हो सकता है जो विश थे वो डिवाइडेड थे ग्राम के अंदर पहले एक विश और विश के नीचे डिफरेंट ग्राम्स जो छोटे छोटे ट्राइबल यूनिट्स हो सकते हैं एक बड़ा ट्राइब्स उसके बीच में छोटे छोटे ट्राइबल यूनिट जो छोटे छोटे ग्राम्स हो गए जो ऑर्गेनाइज होते थे आपस में टू फाइट करने के लिए आपस में ये ऑर्गेनाइज होते थे कि कभी इन्हें लड़ाई के लिए बुलाया जाए तो ये लड़ाई कर सकते इन्हों अलग अलग भागों में बांटा गया था जब ग्राम्स क्लैश होते थे एक दूसरे के साथ तो उसे बोले थे कि संग्राम हो गया ये तो तभी इसका नाम पड़ा संग्राम तो आपस में संघ के बीच में लड़ाई होगी तो संग्राम होगी मोस्ट न्यूमरस जो वर्णा था ऑफ द वैश्याज आर आउट ऑफ द विश तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो वर्ण है वो वर्ण वैश्या कहाँ से निकला विश से ही निकला जो विश जो मतलब जो एक ट्राइब से रिलेटेड है तो वैश्या वर्ण विश से ही निकला जिसका मतलब है कि मास ऑफ द ट्राइबल पीपल जिसे बोलते हैं कि मतलब ट्राइबल पीपल का एक झुंड टर्म जो होता है फैमिली फैमिली जो कुल टर्म है वो भी बहुत कम मैंशन है ऋग्वेदा के अंदर इसका मतलब ये नहीं होता था कि नॉट ओनली मदर कुल का मतलब ये तो नहीं है कि ना सिर्फ मई मदर फादर सन स्लेव्स ये नहीं है बट और सारे पीपल बहुत सारे कुल का मतलब ये नहीं कि हमारे जैसे हम अपने कुल में मानते हैं कि हमारे माता पिता और उनके दादा परदादा ये नहीं उसके अंदर और सारे लोग भी होते थे कि फैमिली इन अर्ली पीडिक पीडियड का मतलब होता था टर्म बाय द टर्म ग्रीहा फैमिली का मतलब हो रहा है ग्रीहा और जो कुल का मतलब और सारे लोग भी आगे बहुत सारे जो अदर मतलब ट्राइब्स के अदर पीपल्स भी आगे वो होते हैं जो फैमिली होगी वो होती है फैमिली को बोलते थे ग्रीहा जिसका जो काफ़ी बारी फ्रिक्वेंटली वैदिक टर्म्स के अंदर वैदिक टेक्स्ट के अंदर इसका ग्रीहा का नाम आया है काफ़ी बार अर्लीस्ट हम अगर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में देखें सिंगल वर्ड इज़ यूज टू डिनोट द नेफ्यू कि इंडो यूरोपियन में देखें भी एक वर्ड एक वर्ड को यूज़ किया जाता था नेफ्यू के लिए ग्रैंडसन के लिए और कज़न के लिए सभी के लिए एक शब्द का यूज़ हो रहा है नेफ्यू के लिए भी एक शब्द ग्रैंडसन और कज़न तीनों के लिए एक ही शब्द का यूज़ हो रहा है जैसे हम चाचा बोल देते हैं चाचा बोल देते हैं हम यश कज़न मतलब कज़न बोल देते कज़न ब्रदर वो चाचा का लड़का ताऊ का लड़का मामा का लड़का भाई का लड़का तो उन सभी के लिए एक ही वर्ड ले लेते हैं हम कज़न तो यहाँ पे भी एक ही वर्ड होता था नेफ्यू ग्रैंडसन और कज़न के लिए दिस वुड इम्प्लाइड की डिफ्रेंशिएशन जो थी फैमिली रिलेशनशिप्स में वो एक सेटिंग अप सेपरेट होल्ड हाउस होल्ड एंड नो दस फार अक्कड़ एंड फैमिली यहाँ पर ये नहीं था कि भाई कोई अलग अलग लह रहे हैं चाचा ताऊ के बच्चे अलग रहे हैं मम्मी बहन की शादी होगी तो वो अलग नहीं सभी एक ही ज्वाइंट यूनिट के अंदर रहते थे पेट्रियार कर फैमिली थी कि हेड कौन था फैमिली का फादर होता था वो वो सेम ऐसा से जैसे रो, रोमन सोसाइटी होती थी उसमें भी हेड पेट्रियार होता था वैसे ही यहाँ पे भी पेट्रियार फैमिली होती थी बहुत सारी जनरेशन ऑफ फैमिली इकट्ठी रहती थी एक ही छत के नीचे पेट्रियार सोसाइटी में इसलिए हम देखिए पेट्रियार सोसाइटी इसलिए जो सन के बर्थ को ज़्यादा महत्वता दी जाती थी कि होता था कि भाई लड़का हो जाए कि जो आगे मतलब कुल को कौन बढ़ाएगा और लोग प्रेयर करते थे कि हमें अच्छा सन देना जो हमारे ये लड़ाइयां लड़े और ऋग वैदिक का कोई डिजायर नहीं होता था कि भाई डॉक्टर्स को वो चाहते थे या डॉटर्स को मांगते थे ऐसा नहीं होता तो वो चाहते थे कि भाई हमें लड़का मिले और हमें अच्छी कैटल्स देना हमारी मतलब दुधारू पशु हों वुमेन अटेंड करती थी असेंबलीज को और सेक्रीफाइस भी करती थी अपने हस्बैंड्स के साथ में जैसे लड़ाई पे भी जा रही हैं वो और असेंबलीज को भी अटेंड कर रही हैं पर यहाँ पर हमें जैसे कि इंस्टांस मिला है फाइव वुमेन का जिन्होंने मतलब कि कुछ वेदा के अंदर कुछ श्लोक भी बनाए हैं और बाद में कुछ लेटर टेक्स्ट के अंदर मैंशन किया गया है ट्वेंटी ऐसी वुमेन्स का एविडेंटली ये जो हाइम्स कंपोज किए गए हैं ओरली किए थे गए थे रिटर्न नहीं थे इन्होंने पर यहाँ पे कुछ पांच वुमेन्स का और यह ट्वेंटी ऐसी वुमेन्स का जिक्र मिला है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इस टाइम पे एस्टेब्लिश हुई थी कि मैरिज आपस में शादियाँ ये इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था जो सिंबल था प्रिमिटिव प्रैक्टिस सर्वाइव पर जो यहाँ पे प्रिमिटिव जो पुरानी जो प्रैक्टिस होती थी वही सर्वाइव हुई हमने यहाँ पे प्रपोजल मेड बाय द यमी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रपोजल दिया गया था यमी द्वारा ये जो कौन थी ट्विन सिस्टर थी यम की और ये एस्टेब्लिश करती है रव रिलेशनशिप और यहाँ विद यमा और फिर वो यमा इसको रजिस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इंडिकेशन ये भी मिलते हैं कि पोली एंड्री कि यहाँ पर जो महिलाएँ जो हैं काफ़ी शादियाँ कर रही हैं तो यहाँ पर पोली एंड्री भी इंस्टांस मिलता है यहाँ पे मारुत आ, मारुत जो यहाँ पे देवता थे आर सेट टू टू हैव एंजॉयड रोदासी एंड हैज़ टू अश्विन ब्रदर ब्रदर्स एंड रिप्रेजेंटेड एज लिविंग विद द सूर्या यहाँ पे ये भी जैसे मारुत की भी यहाँ पे आ, की शादी रोदासी के साथ और दो अश्विन ब्रदर्स थे और ये इनकी एक के साथ ही शादी हुई थी सूर्या के साथ जो डॉटर ऑफ सन गॉड थी तो यहाँ पर ये इंस्टेंसेस हमें इन फ्रिक्वेंट दिखते हैं पॉसिबली इंडिकेट कि मैट्रीलियन ट्रेसेस तो ये भी हो सकता है कि
एग्जांपल ये भी दिखते हैं कि बच्चों के नाम सन के नाम अपनी माता के पीछे रखा जाता होता जैसे इज ममत्या ममत्या यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ लेवरेट एंड विडो मैरिज इन द रिगवेद यहाँ पे जो मतलब कि देवर भाभी की शादी और विडो री मैरिज के भी काफ़ी इंस्टांसिस मिले हैं तो विडो री मैरिज होती थी तो काफ़ी अच्छी सोसाइटी माना जा सकता है कि वीमेन को काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी थी यहाँ पर सभा समिति में कर रही हैं युद्ध के लिए भी जा रही हैं और यहाँ पर विडो री मैरिज भी हो रही है लेवरेट मैरिज भी हो रही हैं संत के नाम भी उच्च है मेट्रीनियन सोसाइटीज़ भी हो रही है पॉली एंड्री भी हो रही हैं और यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं मिला है चाइल्ड मैरिज का मैरिजेबल जो एज मानी जाएगा जाती थी ऋग्वेद में वो 16 से 17 साल मानी गई थी नेक्स्ट आता है सोशल तो काफ़ी अच्छी सोसाइटी मान सकते हैं सोशल स्ट्रक्चर इसका नेक्स्ट आता है सोशल डिफरेंस क्या सोशल सोसाइटी के आपस में डिफ्रेंशिएटेड थी कुछ कॉन्शियसनेस ऋग्वेदा में डिस्प्लेस करते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पीपल को लेके कि मतलब कि रंग काला है या गोरा उसको ले कर थे वर्णा वर्णा का टर्म्स मतलब होता है कलर वर्ण मतलब कि कलर किस कलर का इंडो आर्यन लैंग्वेज के जो स्पीकर थे वो काफ़ी गोरे होते थे और वो यहाँ पे और जो इंडिजीनियस ही मेरे एबिडेंट थे वो माना जाता है कि वो डार्क कम्पलेशन ब्लैक कलर के थे कलर यहाँ पे आइडेंटिफाई कलर मे हैव प्रोवाइडेड द आइडेंटिफायर ऑफ अ सोशल ऑर्डर ये आइडेंटिफाई करता है कि कैसा सोशल ऑर्डर इसकी इंपॉर्टेंस इससे भी रिग्रेट कि राइटर्स ने यहाँ पर काफ़ी एक्सेसिव बिलीव किया कि उस टाइम पर रेशियल डिस्टिंगशन तो थी यहाँ पे गोरे काले के अंदर मतभेद तो था फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं कि बहुत सारी सोशल डिविजन्स थी और वाज द कॉन्केस्ट और यहाँ पे इंडिजीनियस इनहेबिटेड को यहाँ पे बाय द इंडो आर्यंस ने यहाँ पे उनको कॉन्केस्ट किया उनको हरा दिया और बोला कि दासा एंड दस्यू जिनको यहाँ पे कॉन्कर्ड किया था जिनको हराया था आर्यंस ने वो उन्हें स्लेव्स और शुद्र की तरह ट्रीट करते तो यहाँ पर ये एक सोशल डिफ्रेंसीशन होगी कि उनका रंग काला है जिसकी वजह से वो उन्हें अपने जैसा सुपीरियर नहीं मानते और उनको स्लेव्स और शुद्रा की तरह ट्रीट किया जाता था ऋग्वेदा में मेंशन है आर्यवर्ण का और दशावरण का कि आर्यवर्ण मतलब कि आर्यवरण मतलब सफ़ेद लोग और काले लोग ट्राइबल चीफ्स और प्रीस्ट जो होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा शेयर मिलता था बूटी का या नेचुरली क्योंकि वो वेल्दी एट द कोस्ट फॉर देयर किंगशिप ठीक है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्राइबल चीफ्स और जो प्रीस्ट होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा शेयर मिलता था लूटपाट का तो वो काफ़ी वेल्दी हो चुके थे और जिसके वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी इनक्वालिटीज थी ट्राइब्स के अंदर फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इसी वजह से जो ट्राइबल सोसाइटी थी तीन ग्रुप में डिवाइड होगी थी जो ऑक्यूपेशन के बेस पर थे कि मतलब ये ये कार्य कर रहे हैं वॉरियर्स थे प्रीस्ट थे और कॉमन पीपल थे ठीक है वो बिल्कुल वैसे थे ऐसे ही ईरान के अंदर होते थे पर फोर्थ डिवीज़न भी यहाँ पे आ गया था शुद्रा एट द एंड ऑफ ऋग्वैदिक ये शुरुआत में नहीं था शुद्रा एट द एंड ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड में आता है और शुद्रा जो टर्म है डिफाइन की गई है या इसका जिक्र आया है टेंथ बुक जो लास्ट रिसेंट बुक थी ऋग्वेदा की उसके अंदर लेटेस्ट एडिशन में इसका नाम मिला तो ये डिस्टिंक्शन जो शुद्रा है काफ़ी बाद में आया था और ये फिर चार वर्ण बन गए थे यहाँ पर हमें बार बार हम देखते हैं कि रिपीटेडली हेयर हम स्लेव्स के बारे में कि दास के बारे में जो हु वर गिवन एज जिनको गिफ्ट की तरह दिया जाता था प्रीस्ट को और वुमेन जो थी वहाँ पे उनके घरों में कार्य करती थी प्रीस्ट के ऋग्वेदिक टाइम्स के अंदर स्लेव्स को वर नॉट डायरेक्टली यूज इन एग्रीकल्चर अब स्लेव्स का यूज़ मतलब कि जो दास मिले हैं उनका यूज़ एक डायरेक्ट एग्रीकल्चर में नहीं यूज़ होता था ना कि प्रोडक्ट ना ही कोई अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में बस उनको घरों के अंदर काम करवाने के लिए यूज़ किया जाता था अगर एज ऑफ ऋग्वेदा देखें तो ये इनके अंदर काफ़ी डिफ्रेंसीशन थी ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन हैड बिगन बट दिस वाज वेरी शार्प यहाँ पे कि ऑक्यूपेशन के बेस पे जो डिफ्रेंसीशन थी काफ़ी शार्प थी और हम यहाँ पे देखते हैं कि फैमिलीज में अगर हम देखें कि कोई एक बंदा बोल रहा है कि मेरे घर में मैं तो पोइट हूँ मेरे पापा फिजिशियन हैं और मेरी मदर यहाँ पर ग्राइंडर हैं तो यहाँ पर ये ये नहीं होता था कि भाई एक बंदे ने जिस वर्ण में जन्म ले लिया वो उसी के अंदर वही रहेगा नहीं आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप अलग अलग ऑक्यूपेशन को अपना सकते हैं अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉइल्स ऑफ वार क्रिएटेड यहां पे जब यहां पे कि जब आपने बूटी वॉर बोटी इकट्ठी की लूटपाट की तो यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था जिसकी वजह से सोशल इनक्वालिटी मतलब प्रीस्ट को दे दिया चीफ्स को दे दिया आम जनता के अंदर उतना नहीं बांटा तो काफी डिफ्रेंसीशन होगी और प्रिंसिस का राइज हो गया प्रीस्ट का राइज हो गया और कॉमन ट्राइबल पीपल का यहां पर काफी हनन हुआ इकोनॉमी काफ़ी मेनली जो पेस्टोरल थी नॉट फूड प्रोड्यूस
प्रोड्यूसिंग जो इकोनॉमी थी उस टाइम पे लोग मतलब चरवाहे थे जिसी तभी बोलते हैं ना कि गाँव गायों का ज़्यादा महत्व था ना कि इतनी फूड प्रोड्यूसिंग अगर फूड प्रोड्यूसिंग ज़्यादा होती तो वो लोग एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देते फिर लैंड इंपॉर्टेंट हो जाता और जो कलेक्टिंग ट्रिब्यूट था पीपल से वो काफ़ी लिमिटेड होता था कि भाई लोगों से हम ट्रिब्यूट ले रहे हैं लोग कुछ ट्रिब्यूट दे रहे हैं वो काफ़ी लिमिटेड होता था अब यहाँ पे कोई ये नहीं देखा हमने कि लैंड का कोई गिफ्ट मिल रहा है और यहाँ पे सीरियल्स के अंदर ये नहीं कि कोई गेहूँ की बोरी दे रहे हैं ये भी काफ़ी कम होता था और वी फाइंड डोमेस्टिक स्लेव बट नॉट वेज और नर्स हमें डोमेस्टिक स्लेवस तो मिले हैं उनका तो यहाँ पर जिक्र आया कि डोमेस्टिक स्लेव पर ऐसा नहीं मिला कि कोई यहाँ पर कि मतलब एम्प्लॉयमेंट कर रहा है क्या उसको डेली की वेजेस दी जा रही हैं वो वेजेस अब दी जा रही हैं तो किस में दी जा रही हैं उसका कोई जिक्र नहीं आ रहा है कि वो उसको काम के लिए रखा गया नहीं लोग खुद ही अपना काम करते थे ठीक है ट्राइबल एलिमेंट दो सोसाइटी में वो काफ़ी स्ट्रॉगर था सोशल डिवीजन किसके ऊपर बेस्ड होती थी कलेक्शन ऑफ टैक्सीज के ऊपर एंड अक्यूमलेशन ऑफ लैंड प्रॉपर्टी डिज नॉट एग्जिस्ट सोशल डिवीजन की यहाँ पे टैक्सीज के कलेक्शन पे यहाँ पे डिफ्रेंशिय कि ये इसके ऊपर बेस नहीं थी कि कौन कितना टैक्स कलेक्शन कर रहा है या किसके पास कितने लैंड प्रॉपर्टी है नहीं इसके ऊपर कोई सोशल डिवीज़न नहीं था सोसाइटी अभी भी काफ़ी ट्राइबल और गांव भी गांव खेड़े जैसी वैसी ट्राइबल सोसाइटी थी जैसे अभी हम ट्राइबल एरिया देखते हैं वैसी ही थी वो उनके लिए कोई लैंड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती थी और यहाँ पर वो कोई ट्राइबल एलिमेंट थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कोई सोशल डिवीज़न इस पर यहाँ पर हम देखना कि एक टाइप का सोशल डिवीज़न ये होगा कि ट्राइबल्स हो गए प्रीस्ट हो गए और कॉमन मैन हो गए तो ट्राइबल्स के पास जो चीफ्स हो गए हैं जो चीफ डम्स हैं उनके पास हैं और प्रीस्ट के पास पैसा है कॉमन पीपल के पास अभी वो गायों के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं उनके पास वही है सब कुछ ठीक है नेक्स्ट आती है और जो ऑक्यूपेशन है वो भी उनके अंदर वो नहीं कि ऑक्यूपेशन हेरिडिटरी हो गई है ऑक्यूपेशन अपनी मर्जी से जो जो करना चाह रहा है जिसके पास जो काबिलियत है वो उससे कर रहा है ठीक है शुद्रा नाम भी हम देखते हैं कि बिल्कुल लास्ट में आता है स्टार्टिंग में नहीं आता और वो शुद्रा किस वजह से आता है कि वो उनके कलर डिफर है उनके वर्ण से कि ये काले हैं तो फिर उनको शुद्र बोल दिया गया स्लेव्स बोल दिया गया निग रिग वैदिक गोड्स अब ये रिग वैदिक के अंदर कौन कौन से गोड्स को पूजा जाता था पीपल ने अपना यहाँ पे अग, अगर हम बोलें कि कोई भी पीपल अपना रिलीजन को डिस्कवर करता है तो अपने सराउंडिंग से ही डिस्कवर करता है अभी आर्यन पीपल को यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हुई कि ये रेन कहाँ से आ रही है बारिश किधर से हो रही है और ये सन कहाँ से उग रहा है मून कहाँ से उग रहा है और ये रिवर्स कहाँ से इनकी एग्जिस्टेंस ये पानी कहाँ से आ रहा है उनको ये नहीं पता था उधर हिमालय में से उठ के पानी आ रहा है पानी कहाँ से आ रहा है माउंटेंस कैसे बने हुए हैं तो ये सारी इनके लिए काफ़ी अलग चीज़ थी काफ़ी इनको मतलब हैरानी हुई कि ये क्या कुछ हो रहा है तो यहाँ पे इन्होंने इनको एक लिविंग बींग्स की तरह माना इन सभी चीज़ों को और इनको एक ह्यूमन या एनिमल की तरह इनको ट्रीट किया और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी इनके नाम काफ़ी इनको ऑनर करने के लिए इनके लिए काफ़ी हाइम्स भी बनाए गए ताकि इनको ऑनर किया गया बहुत सारी पॉइट ने भी इनको काफ़ी ज़्यादा इनको ऑनर किया इनका नाम मिलता है तभी सूर्य देवता मतलब कि एक ह्यूमन बींग की तरह इसको ट्रीट कर दिया मेल डिटी की तरह इनको ट्रीट कर दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिविनिटी थी ऋग्वेदा के टाइम वो तो इंद्र थी क्योंकि इंद्र के कारण सब जगह जैसे बिजुक को सन तो उग रहा है ना उग रहा है कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही पर अगर इंद्र देव आ गए हैं बहुत प्रकोपित हो गए हैं तो फिर पूरे की पूरी डवेलिंग ही हट जाने पूरे की पूरे लोगों का विनाश हो जाना है फ्लडिंग आ जानी है ठीक है तो इंद्र देवता का नाम काफ़ी ज़्यादा वही से इन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ द डवेलिंग यूनिट बोलता जाता था इंद्र का काफ़ी रोल यहाँ पे की है कि वार लोड के अंदर काफ़ी आर्यन सोल्जर थे विक्ट्री अगेंस्ट द डेमन्स तो यहाँ पे यहाँ पे ये यह बोला जाता है कि आर्यन सोल्जर्स ने यहाँ पे विक्ट्री पा ली थी यहाँ पे राक्षसों के खिलाफ और यहाँ पे 250 सौ पचास हाइम इस चीज़ को डिवोटेड हैं इन इंद्र को और यहाँ पे कंसीडर किया गया रेन गॉड थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेन फॉर एक रेन गॉड है जिसकी वजह से हमें हमारे बाजरी शोले इसलिए उस भगवान को मनाना चाहिए उसकी पूजा करनी चाहिए सेकेंड पोजिशन इंद्र के बाद में आती है यहाँ पर अग्नि की उनको भी दो सौ हाइम्स डिवोट किए गए हैं फायर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर हम लाइफ में भी देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट पर आग से हमें गर्मी मिलती है हम कुछ खाना पका सकते हैं और उनसे पशुओं को भी डरा सकते हैं वो उनसे दूर भाग जाते हैं बर्निंग फॉरेस्ट को भी बर्न करने के लिए कुकिंग करने के लिए भी यूजफुल होती है और यहाँ पे कल्ट ऑफ मतलब जो वेदी मिलती है होम कुंड वगैरह वो भी मिलता है वो भी काफ़ी सेंट्रल प्लेस है इंडिया के अंदर नहीं ईरान के अंदर भी ये वेदी वगैरह मिली है वैदिक टाइम्स में अग्नि को एक्ट किया जाता था कि एक इंटरमीडिएटरी है गॉड के बीच में मतलब भगवान तो ऊपर रहते हैं और अग्नि है और अग्नि के अंद
थर्ड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पोजिशन है वरुण एक तो हो गया इंद्र अग्नि वरुण जिसको परसोनीफाई करते थे वाटर मतलब पानी के देवता हैं वरुण और वरुण सपोज ये अपहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर बट एवर जो जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है वो उनकी मर्जी से ही होता है मैं मतलब पानी भी कहीं पे उथल पुथल मचा सकता है वाड़ ला सकता है सोमा को कंसिडर किया गया कि ये गोड ऑफ प्लांट्स हैं सोमा टू बी द गॉड ऑफ प्लांट्स प्लांट्स के गोड हैं सोम ये एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होती थी और इनका नाम इन्हीं के पीछे पड़ गया था सोम मतलब सोम देवता और वो सोम ड्रिंक भी पीते थे लोग यहाँ पे इस टाइम पे मतलब कि जब वो होमन यहाँ पे मना के मंदिरों में या हवन वेदी के टाइम पे ये सोम ड्रिंक लेते थे कोई यज्ञ करते वक्त ऋग वेदा में बहुत सारे एक्सप्लेन किए गए मेथड जिनसे कि ये ड्रिंक ये प्रिपेयर की जाती थी इस प्लांट से और यहाँ पे पर अभी तक इसको सेटिस्फैक्ट्री आइडेंटिफाई जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि एफिड्रा प्लांट को सोमा प्लांट माना जाता है पर अभी तक भी पूरा कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला है मारुत को परसोनीफाई किया जाता था स्ट्रॉम से मतलब कि आंधी आंधी जो आती हैं वो मारुत लेके आते हैं वो उनके गॉड हैं बहुत सारे हाइम इनको डिवोटेड है और बहुत सारे हाइम डिवोटेड है सरस्वती रिवर को भी ये एक इंपॉर्टेंट इसको गॉडेस माना जाता था शक्ति देवी माता बोला जाता था बहुत सारी बहुत सारी डीटीज हैं जो डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं और फिर वो उन, उनको असाइंड की जाती थी भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ की ये ये कार्य ये करती हैं तो ठीक है तो हम देखते हैं कि वरुण देवता मारुत देवता इन सभी को यहाँ पे डिनोट करें बहुत सारी विमेन डीटीज को भी मानते थे जैसे अदिति एंड उषा जो मतलब कि अपियरेंस ऑफ द डॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि जब हमारी जो संध्या होती है तो संध्या की देवी अदिति उषा देवी ये यहाँ पे बट इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं थी ऋग्वेद में मतलब कि देवी देवियों को नहीं देवताओं को ज़्यादा मान रहे थे तो मान सकते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी थी जो कि मेल गोड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रही है फीमेल गोड से डोमिनेट मोड जो था वर्शिपिंग ऑफ द गोड्स का वो क्या होता था कि हमें प्रेयर्स को बार बार रिसाइटेशन करना प्रेयर्स बोलनी कुछ सेक्रीफाइज करनी प्रेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता था ऋग्वेदा के अंदर ये काफ़ी मतलब सभी लोग इकट्ठे मिलकर भी प्रेयर करते थे इंडिविजुअल अपने घर में बैठ के भी जाप कर रहे हैं प्रेयर कर रहे हैं ऑरिजिनली हर एक ट्राइब और क्लैन क्लैन जो होते थे उनका एक स्पेशल गोड होता था हर एक ट्राइब का अपना एक अलग गोड होता था अलग गोड को मानते थे और जो प्रेयर जो ऑफर्ड की जाती थी वो कॉरस बाय द मेंबर्स ऑफ द एंटायर वो पूरी ट्राइब्स के द्वारा प्रेयर ऑफर की जाती थी सेक्रीफाइस दी जाती थी अग्नि और इंद्र को इनवाइटेड टू पार्ट एक टू ऑफ द अग्नि और इंद्र को इन्वाइट किया जाता था कि भाई आप हमारी सेक्रीफाइस को यहाँ पर ग्रहण कीजिए ट्राइब्स के द्वारा ऑफरिंग्स दी जाती थी वेजिटेबल की बारले की गॉड्स को ऋग्वैदिक टाइम पे यहाँ पर पर जो ये ऑफरिंग दी जा रही है मतलब वेजिटेबल और ये बारले की या कोई मतलब खाने पीने की चीज़ों की तो यहाँ पे कोई कोई इनका कोई रिचुअल नहीं होता था इस स्टेज पे हम देखते हैं कि मैजिकल पावर जो वर्ल्ड में थी उनको इतनी कोई इंपॉर्टेंट पावर नहीं थी कि भाई हम कोई जादू जो जादू टोनों की शक्ति हैं वाई पीपल जो वर्शिप गॉड ड्यूरिंग द रिग वैदिक रिग वैदिक पीरियड कि क्यों लोगों ने गॉड को वर्शिप करना शुरू कर दिया था क्या वो उनको कुछ डर था यही वो कोई डर के कारण नहीं बोलते ना किसी भगवान को पूजना डर कथा कि हम उनको पूजेंगे तो शायद हम पे कोई कम ये प्रहार करेंगे एंड दे डिड नॉट सो फार दे स्पिरिचुअल एफ्लिट और एंडिंग द मिजरीज ऑफ एग्जिस्टेंस क्या वो इसलिए कि भाई उनकी माइजरीज जो उनके मन उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको ख़त्म कर देंगे दे प्रिंसिपली आस फॉर अ प्रजा ये किसी के किसके लिए बोलते थे कि हमारे प्रजा को खुश रखना हमारे कैटल्स को खुश रखना फूड वेल्थ हेल्थ एंड लाइक मतलब जैसे अभी भी बोलते हैं भगवान हमें सुख शांति देना हमारे बच्चों को खुश रखना ठीक है तो ये इस टाइम पर भी यही प्रेयर करते थे कि चिल्ड्रन को खुद रखना पशु को फूड को वेल्थ को हेल्थ को और ये हमारी चीजें जो है बनी रही उनके लिए प्रेयर करते थे ठीक है नेक्स्ट आता है यहाँ पे यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ये बोले कि यहाँ पे जो ये प्रेयर कर रहे हैं ये नहीं कि अपने कोई स्पिरिचुअल मतलब हमने भगवान को पाना है या भगवान भी मिल जाना है उसके लिए नहीं कर रहे थे एंड फॉर द एंडिंग ऑफ द मिजरीज ऑफ एग्जिस्टेंस और ये आ, बस ये किसके लिए करते थे अपने इन बच्चों और इनके लिए कर रहे थे ठीक है नेक्स्ट आर्डर ट्वेंटी थ्री हंड्रेड मिले यहाँ पर स्पोकडविल का कोकेशस एरिया के अंदर सबसे पहला जन्म हुआ था उसके बाद इंडो ईरानियन एड्रोवो कल्चर कवर करता है होल सेंट्रल एशिया के अंदर फिर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के हमें तीती इंस्क्रिप्शन मिलता है एंटोलिया के अंदर टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कम्प्लेक्स जो है वो जो कल्चर है साउथ सेंट्रल एशिया में फैला था 1900 से 1500 के बीच में 1600 के बीच में आर्यन का नाम पहली बार यहाँ पे डिस्क्राइब हुई आर्यन शब्द जो मिला था कि साइट इंस्क्रिप्शन इराक के अंदर 1600 से हज़ार के बीच में डेट असाइंड की गई है पेंटेड ग्रेवे पोट्री को लेट और अपन पोट्री को जो भगवानपुरा के अंदर मिली है पंद्रह सौ जो डेट है आर्यन की माइग्रेशन है कि
शॉपिंग मोटिव को यूज़ करना शुरू कर दिया था फोर्टीन हंड्रेड बी के अंदर स्पेसिवैन महीने में मिले इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के इन माइसिनियन इंस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीस के अंदर 1400 हंड्रेड ऑनवर्स होर्स के रिमेन मिले पोस्ट क्रमेशन ब्यूरो स्वाट वैली के अंदर फोर्टीन हंड्रेड ऑर्मर्स हमें सिरामिक्स मिले साउथ सेंट्रल एशिया जो बिल्कुल रिवेट करते हैं स्वाट वैली के अंदर एंड फोर्टीन सेंचुरी के अंदर आर एन का नेम मिले हमें मिटैनी इंस्क्रिप्शन इन सीरिया के अंदर तो ये सारी आपको याद रखने हैं माइसी इंडियन इंस्क्रिप्शन में तानी इंस्क्रिप्शन ठीक है के साइट इंस्क्रिप्शन तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे द लेटर वैदिक फेज ट्रांडिशन टू द स्टेट एंड सोशल ऑर्डर अब कुछ स्टेट बनेंगी अब कुछ टेरिटोरियल यूज होगा टेरिटोरियल सुप्रीमेसी होगी ओके तो थैंक यू हैव अ नाइस डे जय हिंद जय भारत स्टेट विद मी फॉर द नेक्स्ट लेसन बाय टेक केयर